。天干物燥，小心火烛哎！怎么今晚这么安静啊？连个老鼠声都没有啊？是谁？哎呦，快点儿，快点儿，大家快点儿，别误了时辰。哦，这说来也是怪异啊。这大户人家娶亲，大晚上才办婚礼。这定远侯家的小侯爷在娶亲。这萧府虽说名义上好听，但这几年他家的那个小侯爷真是要多怪有多怪。你说这白天不办，晚上办，这不就是猫头鹰吗？快点，快点，快点，很快就到了。哎，停下，落轿。快点，很快就到了。哎，停下。落轿，怎么人躺在路上、哎？好像是个酒鬼。怎么回事啊？哎，前面有人睡在地上，好像是喝醉了。哎呀，怎么了？老大，前面有一个新娘子不能露面，盖头，盖头。哦，是啊。哎，刚出来没多久就遇到这种事情，看来是老天不让我嫁他。怎么回事？哎，钱都收了，你可不能回去啊！侯爷交代了，无论如何要把你押到。不，送到侯爷府，你可不能走啊！哎，哎哎老大，急了，急了嘛！前面的醉猫，赶紧给他抬走，再不抬走啊，新娘子都要被吓跑了！哎哎快抬走，抬走！哎，起驾。哎呦，新娘来了！嗯，我看看你长什么样儿。你叫……呃呃，苏黎。对对对，叫苏黎。那我以后就叫你小苏苏。苏哎，那就叫我苏苏好了。萧老夫人，这拜堂成亲，过了吉时可就不好了。嗯、毕竟你马上就要做婆婆了。对对对，拜堂一折。你一直在小侯爷身边，他人呢？他还有些事要处理，或许晚些才回来。小苏苏啊，你别跟小白白一般计较啊！一会儿来了，我一定骂他。干脆我一个人拜堂，反正没有新郎也不算离场。或许我还有离开的机会呢。夫人在上，今日我苏黎就此拜堂，拜了堂，我苏黎就是萧家的人，小侯爷就是我的夫君。哦。夫人，请用茶。哎，好，好孩子，委屈你了。哦，对了，夫人，这天色已晚，要不我先回房休息。哎、谢谢夫人。哎哎哎、阿朵，开始行动。嗯。准备好了，老大，萧府那么大，你能逃出去吗？别婆婆妈妈的，行不行啊？这萧白也不知道吃错了什么药，非要骂你。五百两，我苏黎难道就值五百两？之前还有人出过十两。喊货也有看走眼的时候，你不知道。好了好了，按照原计划行事。好。回来，嘿、哎呃，怎么了，老大？你呢，在这里好好假扮我，千万别被他们发现了。是谁？是谁？完了！如果被这个人看到说出去，我岂不是前功尽弃了？
看来要想顺利离开，只能出其不意，震死洞房花烛之夜，侯爷却让我独守空房，侯爷好狠的心呐、啊！无聊。今天是你的大婚之日，你却不在，那你花五百两把那个苏礼买回来干什么呢？如果我说我买它回来，是为了挖他双眼，你信吗？嗯，这么偏僻的屋子，竟然还有人住？嗯。再看我就把你眼睛挖出来！对不起，对不起，我不知道这还有人住，我不是故意偷看的。出去！你，张土子，你知道我是谁吗？我是萧白燕，萧侯爷未过门的夫人。他花了五百两买了我，要娶我进门，这次你麻烦大了你。你说你是萧白燕未过门的夫人？对啊，怕了吧？萧白燕有那么没品位吗？一个浑身没三两肉的女人，也能成为萧白燕的夫人？谁说我全身没三两肉了？我明明有很多肉，好不好？我不管你有没有肉，既然看到了我沐浴，那就留下你的双眼。所以，他不知道那天沐浴的人正是你。嗯，所以你真的听了他说的，花了五百两买他回来做了侯爷夫人。嗯，所以你是看上他了。我说了，买他回来就是为了挖他双眼。阿达，阿达，阿达，啊，老老大，您您您您没事吧？阿达，后院是个什么地方啊？后后院没人住啊？不可能。绝对不可能！老大，您是不是碰到什么人了？一个偷偷摸摸的黑衣人。老大，那个黑衣人，该不会是刺客吧？我当时嘬了那个黑衣人一口气之后，他没有马上逃跑，说明他应该还在附近。阿<笑>多。你说，我要是救了萧家所有人的命，那我不就是萧家的救命恩人了？啊，小秀，如果这个素林知道自己给自己挖了个坑，那他会不会自己把自己给埋了呀？太有意思了，偷看洗澡，把书买回来挖他双眼。别说了，别说了。<笑>在哪里呀、啊？我在后院看到一个黑衣刺客，我快让所有人把他抓出来，别让他跑了。有刺客！何人在此大声喧哗？小白白，小白白，你怎么才回来呀？萧夫人，娘，你个登徒子是萧侯爷。行了。我们已经彻查过整个府上，没有任何可疑的刺客。你们都回去吧。哦，太傻了，小白白。既然没有刺客，那你就赶快带小苏苏回房吧。春宵一刻值千金呐、啊。娘，你也回房吧。萧<笑>夫人，你慢走。走，我们回房吧。夫人慢点。一个新娘，不穿着嫁衣，深夜穿着一身黑衣。还含有刺客，我看苏林啊，苏林，你怎么连衣服都没换就抽了？看不得出来了。啊哈哈，可能是苏姑娘一个人春宵难度，便出来走走，穿身黑衣嘛，纯属为了方便罢了。啊哈，对对对，就是这样。我就是觉得一个人独守空闺有点太难受了，就想出来走走啊。胡闹！嫁入萧府第一天，横生那么多事端，我看我那五百两银子。不止该挖你双眼，还应该打断你双腿吧
你为何穿着一身黑衣，还说府内有刺客？哦，我的确去了后院，还遇见了黑衣刺客。那那黑衣刺客为什么没有杀了你，还把你放跑了？侯爷，当时的情形真的是惊心动魄。我当时遇到那黑衣人的时候，心里特别害怕，他手里可是有这么长的剑呢。然后我就砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰。但是我的手里只有这么小的一把刀，然后我就冲冲冲，那个黑人没有一点反应，然后就跑跑跑跑，然后他又拉住了我的后脖子，然后我就哎，老、啊、爷，幸亏我趁他不注意的时候，狠狠的踢了下半一脚。闭嘴！当初说本侯五百两买你入府是谎话，今日又说府里有刺客。又是谎话！不是啊，你既然不在现场，凭什么说我是在撒谎啊？嗯、哎哎，二位二位，云彻斗胆一言，今晚是二位成亲之时。嗯、俗话说得好，洞房花烛之夜，谁和他洞房？谁和他洞房？好，好，好，我多嘴，我走了。我动你个小胡同！苏黎，今日一来，本侯没与你成亲；二来，本侯也没与你拜堂，所以你这名分根本不成立。但是本侯确实花了五百两买你入府，所以你是生是死，我本侯说了算。侯爷，你今日强买我进府，这完全非君子所为，好不好？你别说了。我们两个没有名分的呀，所以呢，你干脆回头是岸，把我放了可好？嗯，回头是醒了，你有哪里不舒服，我去取太医。阿、啊、东，我完了，我要死了！你这里没发烧啊？你记不记得以前在最爱楼的时候，有人说这世上有一种专门吸人血的怪物？好像是有这么个传闻。那你看看我的眼睛有没有变成红色的？呃、只有黑色、白色。还有一点黄色的眼屎。哎呀，别管眼屎了，你看我的牙齿呢？啊！啊你有蛀牙？哎呦，我的意思是，我的牙齿都是圆圆的，没有尖尖的吗？啊，你看。好了，老大，昨天晚上侯爷把你抱回来的时候，说你受到了惊吓，哎、说你可能会语无伦次，没想到是真的。哎呀，不是这样的，阿多，我告诉你，其实萧白夜他是。本侯怎么了？本侯怎么了？雨先出去，本侯有话要跟苏黎说。是，侯爷。侯、哎、爷。哎昨天晚上做了什么？你自己心里清楚。回爷慢点。你太吓人了，所以你最好离我远点，否则我也会咬你的啊！不错，本侯昨夜是吸了你的血，所以。吃吧，都是给你准备的。突然间，给我吃那么多好吃的，看来我真的要死掉了。看来我真的要死掉了。
。谁说你会死？你是个妖怪，我被你吸了血，我也会变成妖怪的。陆可对侯爷不敬。医生，你下去吧。是。没错，我是吸了你的血，但我不是妖怪，所以你不会死。我之前被一种吸血蝙蝠咬伤，自此每逢月圆之夜，便会有怪疾发作。偶尔还会不定时多发作几次。你说的怪疾，就是之前失心疯似的吸人血？对，但我这病不会传染，而是发作时意识清醒，身体却不受控制，所以只有吸食人血才能逐渐平复。巧的是，昨夜吸了你的血，我可以瞬间恢复正常，这是从未有过的。呃，你的意思是？我的血能治你的病，虽不知有何特别之处，但你的血却是比别人更有价值。所以本侯决定，我们之前的所有不愉快，一笔勾销。坐吧，边吃边聊。啊吃饱了，那咱们谈谈正事吧。以后每月你至少供本侯吸两次血。什么？一个月吸两次血？什么？一个月吸两次血？你这不是把我当移动的血包吗？我拒绝。拒绝无效。放心，本侯有分寸的，所以伤不了。若你答应，日后好吃好喝的供着。<笑>侯爷，你可真会说笑。我苏黎看着像是一顿饭就能打发得了的。你不是一直对我花五百两买你入府、强娶你为妻的事情耿耿于怀吗？我可以答应，取消这门亲事，还你自由，而且卖身契我还你。真的假的？但是你要答应我三个要求。我就知道没那么简单。简单，你一定能做到。侯爷，三个要求你说就行，离我远点啊！一，每月初一十五，主动洗干净，晚上到我房间来。二，既然做了我的移动血包，就要保证你的血足够干净，每日三餐都要按照本侯的安排来吃。三，既然你不愿意做本侯的夫人，那就可以做萧府的丫鬟。可是做丫鬟要守丫鬟的规矩，没有本侯的吩咐，不得擅自离开。能不能不容我自己？哇，好漂亮啊！哇，真好看啊！配合我，非但不会要你命，反而还好吃好喝伺候。说是丫鬟，实际过得比大小姐还舒服，如何？好，我答应你。医生，按个手印，成交。胡闹！昨日刚成亲，近日就让苏苏成为萧府的丫鬟，就算是画本也不敢这么写呀！哎，娘，您先看看这个，看看。您没看错，苏黎的血确实可以为我解毒。而且做丫鬟也是他自己选择的。我就说嘛，我怎么跟苏苏这么投缘呢？原来我们是有血缘关系呀、啊！娘，我和苏黎又不是亲兄妹，哪来的血缘关系啊？你身里有的是不是我的血？是啊。他的血进入你的体内，和你融为一体，啊，是不是就意味着和我的血融为一体？所有人都给我听好了啊！从今天开始。谁都不许叫苏苏为夫人。你们说，这个苏黎到底是什么人啊？放着好好的夫人不做，却要做丫鬟。你以为他和我们是一样的丫鬟吗？连老夫人都交代，所有人都要善待他。真不知道他用的什么手段呢？妩媚手段呗，还能有什么？我跟你们说啊，对于苏黎这种人，我们必须要先给他下马威。可是萧夫人都吩咐过了。不可欺负苏黎，怕什么？只要做到神不知鬼不觉，谁知道呢？来来，哎呀，别洗了，别洗了。嗯
跟你说。看来这个苏黎下的不轻啊。敢跟我们抢功劳，今天算是小惩大戒。小蛇蛇，幸亏你遇到我了，否则你就要被人抽筋扒皮泡久了。你就乖乖的去吧，以后不要再出来吓人喽。去吧去吧，嗯。谁啊？七小命案何时发生？魏侯爷，是因娶苏姑娘那日深夜，也是你毒发的那一日。死者是一名打井先生和一名铁匠，他们的颈部都有两个深邃的血洞，五作验尸结果是血被吸干而死。本侯虽然毒发时身体会不受控制，但绝不会将人血吸干。此事必有蹊跷，或许有人想要嫁祸于本侯。可是侯爷中毒症状。除了府内亲信知道外，其他人根本一无所知。谁会嫁祸侯爷呢？我也很想知道，究竟是谁。侯爷，你要求一日三餐都吃你准备的食物，我觉得可以，但是也没必要每一顿都清汤寡水，一粒盐都不放吧？怎么，这包子不好吃吗？哦，侯爷。这包子皮是淡的没关系，但是连里面肉馅也一粒盐都没有，像白开水一样。我能不能申请加一点辣椒调下味道？不许！从今天开始，不许再吃辣。凭什么？如果你不愿意的话，医生，以后他的猪血汤也给取消了。老大，你看辣椒。阿朵，看我！嗯嗯啊嗯，终于吃到辣的了，太辛苦了吧！你慢点吃，哼。嗯，太好吃了。侯爷不是说你的一日三餐必须吃他准备的食物吗？嗯、侯爷他知道会不会？哎呀。马后炮干嘛呀？你换都换了，我吃都吃了，你还担心干嘛呀？好，好，好，是老大、嗯。小白眼，你不让我吃，我偏吃给你看看，看你把我怎么办今日来的倒早，我若不按时来，谁知道时候你会怎么折磨我？过来，把衣服脱了。啊，这么直接啊？怎么了？难不成要本侯亲自给你脱吗？呃、等等等一下，侯爷，我我自己脱，自己脱皇上，这只兔子让臣来如何？好，这只兔子归你了。来。啊！白爷，怎么了？白爷，启禀皇上，微臣，微臣无恙。干嘛呀？被蛇咬了？不是，是侯侯爷。侯爷他被蛇咬了？哎呀，不是，侯爷跟皇上去狩猎，嗯，晕倒了。真的假的？
，那他有没有骑马？是不是在马上遇到的？有没有摔死他？奕成说，他们压根就没骑马。哼，白说。太医也诊断了，说侯爷是因为吃辣过敏，所以才晕倒的。可奇怪的是，府内都知道侯爷吃辣过敏，所以侯爷的饭菜里从来不加辣椒。但是侯爷体内怎么会有辣呢？嗯，老大。呃，阿朵，呃，现在情况有些复杂，你先想办法离开萧府啊。我晚点找你再跟你说原因啊。哦哦哦哦哎呀，怎么办？怎么办啊？要是，要是萧白燕那个吸血虫知道是因为我偷吃辣椒才让他过敏晕倒的话，他是不是直接把我淹了当酒喝？不行。与其被他扒成皮，不如先跑为妙。王太医，我儿在说什么呢？好像是在说吃梨。快，快去备梨。公子，你看，哎，这不是萧兄刚娶的夫人吗？这是干什么呢？萧夫人，干什么呢？好久不见啊，楚公子！您这是干什么呀？哦，今天天气不错，我就上来晒晒太阳。哦，哈哈，萧夫人的喜好真是奇特呀！你如果要下来的话，楚某愿意帮你。那日这个楚公子有心帮我解围，或许他和萧白燕并非同类，真能帮我。哎呀，楚公子，我今天真的遇到难事了，你就帮帮我呗。哦，好，只要楚某能办到的，一定尽。原来萧兄和苏姑娘的亲事已经取消了。嗯，苏姑娘现在在萧府做丫鬟，因为误食了辣椒，萧兄过敏了。没错，就是这样。放心。过敏之症并不难治，楚某常年云游在外，经常会遇到这样的情况。来，我这药颇有奇效，用温水给侯爷服下后，明日便好。快、啊，楚公子，他们正在找我，我得赶紧走了。哎，多谢你的药。这苏姑娘果然有意思。苏黎，你完了！侯爷，侯爷，奴婢找到苏黎了。你是要将他即刻打死，还是？你，出去。苏黎留下。是，侯爷。嗯，侯爷，我我我。你什么你？做错什么事了？如此害怕？呃，我听说侯爷过敏晕倒了，心里特别害怕。但是现在看到侯爷没事了，我也就放心了，松懈下来了嘛，就。哎，侯爷，这是治疗你过敏之症的药，你快服下吧。这药哪儿来的？啊，这个药啊，是我刚才遇到楚公子，他把药给我的，说是有奇效呢。嗯。楚公子可真是个好人。侯爷，你干嘛？苏黎，你以为你是谁啊？侯爷饶命啊！我知道错了，你就放过我吧。错了？错哪儿了？我不应该在你吸血前吃辣椒。辣椒？嗯。春燕，水准备好了吗？回侯爷
，准备好了。水，侯爷，这是。春燕，你给本侯盯好素衣，务必让他今日喝完这缸水，哪怕彻夜不睡。是侯爷。哎，侯爷，这是人喝的水吗？我怎么可能喝得完啊？如若素梨喝不完，本侯便拿你试问。是。还愣着干嘛？还不赶紧喝！嗯？呃呃，你别装模作样了，侯爷的吩咐你也听见了。今天啊，你不把这缸水喝完，你和我都别想走。春燕，看在咱们都是萧府丫鬟的份上，有件事情我得提点你一下。侯爷刚才说，我若喝不完，要拿你试问，你有没有想过这是为什么？为什么？你看看，这么大一缸水，水里还有鱼呢，是个人都喝不完的呀。侯爷不是不知道这个道理，那他故意这样说，表面是要惩罚我，实则……是要惩罚你呀、啊，春叶姐。我，嗯，表面上是想让你盯着我，实则就是想看你是不是劝儿。如果我喝死了，我敢保证，侯爷肯定不会放过你。就算我没喝死，这缸水我肯定喝不完，侯爷一样不会放过你的。那我该怎么办？春叶姐，别急嘛。这样好了。这缸水咱们一人一半，这样的话呢，一来我们没有违背侯爷的旨意，二来你也不用受到惩罚啦。素离，你愿意帮我？嗯，当然啦。来吧。嗯赶紧沐浴更衣吧。怎么，想烫死本侯啊？啊，没有没有没有，怎么会呢？这水一点都不烫的呀。嗯，不信你试试。哎，侯爷，你为什么不洗啊？谁告诉你本侯要沐浴的？一会儿把桶抬出去。哎，明明是你说要沐浴的，我都把水放好了，你又不洗了，你这不是耍我吗？怎么？本后不沐浴，很失望啊？还是说，你想看本后的身子？嗯、哎，没有啊，是谁就看你身子了。实话告诉你吧，沐浴只不过是掩人耳目的方法罢了，把你叫进来，方便本后吸血才是真。什么？凭什么让我方便给你送血？难道我的血不值钱吗？我不管，你要么给钱，要么给卖身契，我这钱可不是白吸的。我不管，你要么给钱，要么给卖身契，我这钱可不是白吸的。怎么威胁本侯啊？哼，随你怎么想，反正呢，我的血又不是井里的水，那么不值钱。你应该知道吧，本侯逼你就范的方法多的是。干嘛？还有，如果你不同意，今天就别想走出这个房间。你的卖身契，本侯也会涨价十倍，让你这辈子都束身无望。哎哎哎！啊！杨本侯干嘛？我这叫以其人之道还治其人之身。哼
我就咬了你一口，你就这样了。我可是被你咬了好几口的呢，侯爷。嗯，天天都是包子包子包子，吃的我都腻死了。嗯，嗯，呸！什么呀？这这包子里怎么会有大蒜啊？呸！肯定是春燕那家伙在包子里下了手脚，明知道我不吃大蒜呢。要是我把大蒜涂满全身，我看那个小白燕还怎么下得了口？<笑>现在城内都在传吸血怪物的事情，林大人那里还没有消息吗？是的，侯爷。府内最近有什么可疑的人吗？最近我观察府内所有人，可都跟平常一样，没有什么不一样的地方。这事儿，我怀疑府内有人私通外人，目的就是针对我而来。不出所料，关于吸血怪物的事，很快就会传到皇上耳中。侯爷的意思是，这人是想借皇上的手来除掉你放开！没事，拿那么多大蒜干嘛？哎呀，我刚才经过厨房看到了，就拿来了。那需要那么多吗？呃，我听大夫说大蒜可以驱毒，所以就多拿了些泡茶喝。大蒜泡茶？嗯，很有名的，你不知道啊？嗯，你晚上到我房间来。记住，不许喝什么大蒜茶，哦，否则本侯再罚你喝一缸水漱口。走，好。哎，侯爷，你看我刚才摔得那么惨，今晚是不是可以不洗我的鞋了？做梦，洗干净点再来。既然如此，那我的大蒜汁就派上用场了。侯爷，我来啦！洗干净了吗？洗干净了。进来。我来啦！该怎么做，不用本侯再说了吧？不用。来吧，侯爷。奇怪。今日他为何不抵住？苏黎，什么味道？那么难闻？哎呀，侯爷，你要不要来尝一口？苏黎，本侯不是说过吗？不许你碰那些奇怪的东西。哎呀，侯爷。你只是说不让我喝大蒜茶，但你没说不让我用大蒜沐浴呀、啊，难吗？哎哎哎哎哎、来尝一尝、哎哎哎哎哎。哎呀，侯爷，来尝尝嘛！不要害羞嘛，侯爷，侯爷。嗯嗯嗯嗯、一尝。
来吧，本侯测过了，水温正好。怎么，难不成还想要本侯亲自动手帮你洗？那你有本事你就动手啊！一百两银子都舍不得给我，还想洗我的洗，太过分了！你以为我不敢？别动！放开我！你还想玩什么花呀？本侯奉陪到底。侯爷，求求你放过我吧！你能不能转过身去，不要看我洗澡？看你。本侯还不如看自己。给你半个时辰，洗干净了，换上本侯的衣服，到我书房来。侯，知道了。为什么最后受伤的总是我？讨厌！这是什么反应？我穿男装瞅到他了。侯爷，你怎么了？把手伸出来。啊？不洗肩膀啦？手伸出来。哦。这还得归功于你。自从上次你咬了本侯的手之后，嗯、本侯发现。咬手比咬别的地方更痛，啊！所以就当是给你长个教训。啊！都这么晚了，小白白啊，一定还在批阅文书呢。萧何夜日理万机，还是夫人考虑的周到啊，还给萧何夜准备了宵夜呢。小白白呀，真需要个夫人来伺候。可惜小苏苏，可惜小苏苏。啊啊！等等等，你轻点。别动！我的小小白，啊啊啊啊！真的好痛！啊，别咬！苏黎，别叫啦！我都没咬你，你痛什么痛啊？哎，你别动！小苏苏啊，最近你和我们家小白白是不是相处的很好啊？好，特别好，夫人。小白白是个不解风情的人，你千万不要和他计较啊。呃，萧夫人，您的意思是？我听小白白说，是你选择要做我们萧府的丫鬟、嗯，所以我也就没有强迫你承认这门亲事啊。我问你啊，你能不能告诉我，你有没有一点点喜欢小白白？哎、没有，没有，没有，萧夫人，我对侯爷完全没有任何非分之想啊。你在说什么？你在说什么？娘，我找苏黎还有事，我先带她走了
你刚才那话什么意思？啊？我和夫人说了那么多句，你指哪一句啊？就那句“非分之想”，怎么？对本后心存妄想，折辱你了？你说疼我了？疼吗？疼，伤口虽疼，不及我心疼。但是只有银子才能治愈我的伤痛。别晃了，看在你受伤的份上，本侯懒得跟你计较。起开。真是个阴晴不定的男人。妈、嗯，侯爷叫我拿药给你，说是对你的伤有好处。受个伤，侯爷都惦记着，还让我亲自给你拿药，真不知道你使了什么狐媚手段。哎呀，侯爷呢？他就是惦记着我，而且看这个药啊，它那么贵重，一定值不少钱吧？有些人啊，是羡慕不来的。不就是个药吗？有什么大不了的呀？依我看呀，还没有侯爷的头发丝值钱。他的头发丝那么值钱，真的假的？侯爷，来来来，快来！干嘛？别动！侯爷，有根白头发。来来来来，有根白头发。等会儿，等会儿，等会儿。侯爷，我马上就好。等会儿，等会儿，等等等。侯爷，扒好了，扒好了。苏黎，我走了，走了。来看看，哎，别急，别急，人人有范儿。这苏黎竟敢公然卖侯爷的头发和墨宝，真是不知天高地厚，不知道是不是侯爷的头发呢。不过墨宝倒是真的，上面有侯爷的印章，说不定是他偷的呢。偷的。那侯爷知道了，岂不是饶不了他？当然，即便不是偷的，我教你个法子，定能将他置于死地。春燕姐，你说说，什么法子？哎，你们先吵，你们先吵。侯爷，不好了，皇上赐您的那块玉佩不见了。什么？侯爷，玉佩您一直收在锦盒里，该不会是侯府出了贼被偷了吧？什么人那么大的胆量？敢偷到本侯头上来了，侯爷，奴婢有件事，不知当讲不当讲。当不当讲你自己不知道吗？不当讲的就别讲。侯爷，奴婢忠心为您，不敢不讲啊。奴婢觉得是苏黎偷了玉佩。你别胡说。奴婢不敢乱说话。前几日苏黎还在丫鬟中高价卖您的头发和墨宝，春燕姐可以作证。现在就带本侯去查，侯爷，这也不能证明就是苏黎偷的呀。怎么，本侯的命令你都敢不听了？是。从未见侯爷如此上心，看来苏黎这次不死也得脱层皮的了。你们，快点看！你们干什么？侯爷找到了，玉佩找到了。不是，这什么玉佩怎么会在我这儿、啊？侯爷。玉佩是在苏黎的柜子里找到的，侯爷，我没有拿过玉佩啊，我不知道他怎么会出现在我的房间里的。来人，把苏黎给我带下去。哎、是，走，放开我，走，侯爷冤枉啊，放开我怎么从来都没有想到，为什么我的血可以控制住侯爷的吸血症呢？谁？是我？怎么，在这待的如何？可还满意？春燕，是你偷了侯爷的玉佩想陷害我，对不对？是又如何？你以为你还能活着从这里走出去？进来吧。哎，来来来，这丫头就交给你了。那我就不客气了。你别过来啊
，美人，今晚是十五，月圆之夜，今晚咱俩又。人缘两缘，如何了？苏里，你就好好享用我送你这份大礼吧。该怎么办？要怎么做才能救苏里？最近几日，你有去地牢看过苏里吗？属下不敢。您亲自下令将他关入地牢，我就是有十个胆子也不敢去看他呀。本侯不让你去，你便不去啊。侯爷，侯爷，求求你救救苏丽姑娘吧！苏丽她怎么了？苏丽她，她，她什么？你快点去救救她！走，去看看。侯爷，你不能出去。你若再敢拦我，苏丽出了任何事，我定饶不了你。走。杀你！放手！苏丽。苏苏丽，苏丽，苏丽，别怕，别怕，好彩。苏丽，饶了我吧，别打我了，我求你了。我现在再也不敢了。一成，在，拖出去，乱棍打死。是。我我你是说，萧白燕为了那个苏黎，下令要杀了春燕？是的。这个没用的东西，死不足惜。对了，你有没有打探过，这个苏黎是什么来历？听醉暗楼的掌柜说，苏黎当年模样可人，又会说话，所以就买了来，在醉暗楼里做跑堂。废话，你说的这些我都知道。我在问你是他的出生。这、这个、这个奴婢还在打探当中。你要给我查得清清楚楚，不然你就会和春燕一个下场。春燕，看来春燕在萧府应该是留不住了。在他被萧白燕发现身份之前，我要你把他给杀了，否则杀你全家。苏林，对不起，是本后没有保护好你。不要碰我，我就敢，不要碰我。苏林，是我。好了好了，没事了，是我。侯爷，对不起啊，我刚才迷迷糊糊的。不知道是你，是我对不住你，不该一声不吭的就把你扔进地牢。对不起，我再也不会把你一个人扔下。侯爷，你你怎么了？我没事，我想的还有些事没处理好。你好好休息吧。这人怎么变脸比翻书还快？我这个样子，绝对不能被人给看见，得找个地方躲一躲。啊<笑>侯爷，侯爷，走！我马上去找苏林，不许去！你要找苏林，本侯必严惩。我要尽快除掉春燕，以免后患。哎，侯爷，没事。
。本皇在里面待了多长时间？回侯爷，差不多两个多时辰。两个多时辰，多发时间越来越长了。不好了，陈爷死了！陈爷死了！陈爷死了！陈爷死了！怎么回事？陈爷死了，侯爷。走，去地牢。究竟发生何事？回侯爷，小的也不知道。今日东宁来送饭，春燕吃完饭还好好的，过了一会儿，苏离就来了。苏离刚来的时候，春燕对他并不理睬，但这后来不知道苏离说了什么，春燕非常生气的指着苏离。大概没多久，春燕突然颠笑起来。苏离好像有点生气，他们两个就就就互相拉扯。事情的经过就是这样，他们具体说了什么，我也不知道。你们先出去。是是。别怕，本侯相信你。告诉我，具体发生了什么？侯爷，我当时来这里，就是来劝他。怎么，来看我死没死吗？春燕，其实我们之间根本没什么恩怨，都只是府内的丫鬟而已。哎呀，之前的事我也有做的不对的地方，只要你答应我，以后别再针对我。我可以求侯爷放过你的，放过我？你会那么好心？别惺惺作态了，我是说真的。<笑>你以为你是谁？你让侯爷放过就放过？<笑>你不过是被侯爷利用的工具罢了。你这话是什么意思啊？<笑>你以为侯爷的关心是真的关心你吗？侯爷关心的。只是你体内流动的血液而已。你怎么会知道？这侯府有什么是我不知道的？在你来之前，都是我照顾侯爷的。是你，是你，都是你，妨碍我留在侯爷身边。事情的经过就是这样，当时春燕已经完全丧失理智了，我只是推了她一把，没想到。你说，他知道本侯有吸血症。嗯，而且他也知道侯爷把我留在府内是因为我的血。侯爷，嗯查，启禀老夫人侯爷，死者除了额头有伤外，其他地方并无外伤。卑职判定，死亡原因是头部遭到了硬气重击而亡。这不可能！我当时只是推了他一把，就算是他撞到墙上，也不会致死啊。你确定春燕没有其他的致死原因吗？回侯爷，卑职确定。死者确实是因为头部撞击而亡。哦，是吗？生儿，萧夫人，侯爷，刚才仵作说春燕是死于头部重击，是吗？呃，回这位姑娘，死者的确是因为头部遭到了重击而丢失了性命。但是为什么我刚检查完得到的结果并非如此呢？春燕明明是中毒身亡。春燕明明是中毒身亡。中毒？中毒？这,这怎么可能呢？这慎儿，你给我说清楚，春燕怎么会中毒呢？回萧夫人，刚才我去地牢检查了春燕的尸体。
。虽然春燕面部痛苦，但是我查看了一下伤口，并不致命。我又翻查了他其他地方，都无异状。所以我就尝试用特制的银针试了一下，没想到竟是黑色，就是这根针。老夫人，侯爷，请恕卑职，医术不精，未能查出死者的死因，请两位开恩，开恩呐！你的查验结果。不仅差点冤枉无辜好人，同时还让凶手逍遥法外。来人，把这个庸医给本侯带下去，杖打二十。侯爷开恩，侯老夫人，侯爷饶命啊！这位姑娘，多谢你啊！如果不是你的话，我真以为是我失手杀了春燕的。你不用谢我，我正好来给萧老夫人和侯爷送点补药。医生，不管用什么样的方法，一定要把凶手找出来。本侯绝不允许府内再出人命。是，侯爷、嗯。到底是谁想害死春燕？怎么了？这次又遇到什么麻烦了？哎，楚公子、啊，<笑>你是来找侯爷的？是啊，但是我看见萧兄和慎儿在书房谈事，便想独自走走，没想到在这儿遇到了你。哎，楚公子，你也认识慎儿姑娘？对啊，慎儿的爹沈太医和萧老侯爷是至交。所以，萧兄和慎儿也算是青梅竹马了。哦，这样啊。哦，对了，苏姑娘，那日我把药给你后，他有再难为你吗？哼，楚公子，我跟你说，萧白燕她就是个小气鬼。我那天把药都给她了，她还要罚我一顿。她让我一个人喝完整整一大缸的水，水里面还有鱼呢。一缸水你全喝完了，来来来来来，跟我说说，快快快！春燕究竟是得罪了什么人，会用如此稀有的毒害她？按照你的说法，是在她脖梗处查出中毒，那也就意味着此毒是从口中进入。嗯，对。快！哎，侯爷，我们也不知道。今日东宁来送饭，春燕吃完还好好的。过了一会儿，苏黎就来了。医生，在。把当天和春燕伙食相关人等全都查一遍。是。侯爷，我已查过府内所有人，当日的伙食没有问题，而春燕唯一吃过的，就是经过他们三人至少送的饭菜。奴婢在院里走，然后看见了秋霜，他说念在和春燕姐妹一场的情分上，说要给她送餐，奴婢就把餐盒给了秋霜。侯爷，侯爷，奴婢原本是想给春燕姐送饭，可是当时奴婢腹部突然绞痛，正好遇到了东宁，然后将餐盒就给了东宁，奴婢就没有多想，就回房休息了。当时在回房前，突然回头看了一眼东宁，看见东宁打开了一下餐盒，你胡说。我根本就没有打开过餐盒，我更没有下过毒。秋霜姐，你为什么冤枉我呀？东宁，你好大的胆子！侯爷，我是冤枉的呀，奴婢没有下毒，侯爷，侯爷。此毒就在你柜子的衣物里发现，你还敢狡辩？不是我，不是我，不是我。来人，把东宁给我带下去。这儿，侯爷，侯爷，不是我，啊，不是我，侯爷饶命，侯爷饶命啊！侯爷，我听说东宁他苏黎，你真是越来越没规矩了。侯爷，你一定是弄错了，东宁他怎么可能是下毒害死春燕的凶手呢？虽然我来府内没多久，但是以我对他的了解，他天生胆小，他不可能会做这种事情。侯爷，你一定要明察，不要冤枉他。是不是冤枉，本侯自会查明真相。现在天色已晚，你赶紧回房休息吧。不是侯爷，你白燕
，睡了吗？进来。原来苏黎姑娘也在啊！慎儿的爹沈太乙和萧老侯爷是至交，所以萧兄和慎儿也算是青梅竹马了。啊、哦，呃，既然慎儿姑娘来了，那我就先走了。你们先聊，先聊。哼！哎。小白眼，哼！我找他说正经事，就只会凶我。人家慎儿姑娘大半夜找他，就聊得挺好，有什么了不起的？老大，老大，哦，阿朵，老大，阿朵，阿朵，你怎么回来了？我担心你啊。哦，你让我出去，我以为你也会跟着过来，嗯、没想到我出府之后。才知道你还在府里，我就又回来了。嗯、哦，阿朵，还是你对我最好了。哦、嗯，老、啊、大，外面出大事了啊！死了好几个人呢、啊。据说呀，他们脖子上都有两个窟窿，是血被吸干而死的。什么？血被吸干而死？这里不是说话的地方，我们去你房间，关上门说。我走。老大、啊，你还记得你上次问我吸血怪物的事情吗？啊，就是上次你问我，你眼睛有没有变得红红的，牙齿有没有尖尖的，这到底是怎么回事啊？啊，这个，呃，小白燕吸血的事情不能告诉阿朵，否则以阿朵单纯的性格，必然会传出去的。啊，呃，是这样的，阿朵。嗯我那天做了一个梦，被吸血蝙蝠咬伤了，所以就胡言乱语的。呃，先不管这些了。城内到底怎么了？哦，老大，你还记得在你成亲那晚，有个人挡在你花轿前面吗？啊，我想起来了。后来那个人被抬到了一边。哎呀，他他他他其实不是喝醉了，他是被人吸干了血，扔在路上的。啊！那天晚上死的就是最爱楼的账房先生。哎呀，就是那个留着两撇小胡子，每次一看到您就喊“秀丽，秀丽”的那个。哦，账账房先生李叔。对呀。哎，老大，你没事吧？为什么会那么巧？萧白燕有吸血症，而成亲那晚正是他毒发之时。难道说是他做的？老大，你怎么了？阿朵，啊，你先想办法离开萧府，去外面打听消息，嗯、尤其是官府的消息、啊。如果这件事是真的，城内出现了吸血怪人，官府必定会全力捉拿的。好、啊。哎，老大，那你怎么办？哎呀，你不用担心我啦，我在萧府有吃有喝的，倒是你啊，啊自己小心点，一有消息、嗯、马上通知我。好。哎，老大。嗯、啊。真香！哎，你看看这个，哇，这怎么回事？这这这，什么？这这这没有，没有啊，说是有人吸吸人血啊！是啊，是啊，太吓人了！我表弟在官府当差，他跟我说，这吸血凶徒很可能不是人，连官府都没办法。别说官府了，如果真是这样。我看连当今皇上，嗯，也难喽。你说会不会是定远府的侯爷？他大白天的不能出门，据说只能晚上出没。而且月圆之夜，有人说在命案的地方见过他。看来是有人按捺不住，故意放谣言出去。不必担忧，秋霜那边近期日有什么动静？昨日侯爷把东京关押之后。秋霜便说想告假几日，说是想回去看看爹娘。果然
。之前秋霜向本侯告发，说素离偷窃，其实他和春燕就是一伙的，目的就是故意嫁祸。看来又想故技重施啊！那他为什么要杀春燕呢？别忘了，之前素离说过，春燕曾经跟他讲。他知道本侯有吸血症，并且秋霜见到本侯毒发的那一面，并没有惊慌，说明他早已知晓一切，幕后一定有人指使。所以侯爷将计就计，故意把洞宁关押起来，实则是想借试探秋霜，让他露出马脚。给他告假几日，随后你暗自跟踪。不出本侯所料，他一定会去见幕后主使。嗯、皇上，现在城内关于吸血命案人心惶惶，虽然已奉命封城，但始终没有查到凶手。不过，刑部昨日收到一封密信，由于事关重大，所以臣必须禀报。递上来。月圆之夜，吸血毒发，唯有人血，方可止毒。犯案者，萧白燕也。混账！什么人不能诬陷？既然诬陷当今侯爷，简直是岂有此理！皇上息怒！皇上息怒！微臣也并不信密信上所说，只是城内谣言四起，恐怕对侯爷不利。传闻都说，说侯爷身患奇症，白日鲜少出门。只有晚上的时候，尤其是月圆之夜，真是一派胡言，竟有这种传闻。好，明日便是月圆之夜，朕倒要破一破这无稽之谈。什么？你说侯爷他进宫了？刚才王公公来说，今夜皇室设宴，说将侯爷留在宫内。可今是月圆之夜，如果侯爷毒发，如何是好？一定是城内吸血命案惊扰了皇上。昨日和侯爷在街上还听到百姓在议论，说可能是侯爷做的，真是岂有此理！怎么会有这种留言呢？侯爷的吸血症很保密的。事到如今，我干脆就把所有的事都告诉你们。来，朕敬各位爱卿一杯。白燕，你这是？回皇上，微臣刚才多贪了几杯，一时酒气上涌。殿前失礼，还望皇上降罪。哦，呵呵无碍无碍，给白燕将他酒满上。今日与朕不醉不归。<笑>来，干！各位。都坐下吧。今日是月圆之夜，朕和钟爱卿在殿前把酒言欢。但是，朕听闻最近好像城内很不太平啊。皇上说的可是吸血命案，微臣近日也有所耳闻。皇上果然已经知晓一切，看来今日我若再次毒发，吸血命案一事，我必然逃不了干系。白燕今日的气色的确不寻常啊
。侯爷，你没事吧？我，本侯，只是多饮了几杯而已。侯爷，你流血了。参见皇上，奴婢是献武的武姬。武姬，哈哈，好。苏礼，他是来救我的吗？回皇上，这是柔家公主为此次设宴准备的舞姬。哦，哈哈哈哈一向刁蛮任性的柔家也会为朕准备惊喜。好，那就让朕看看，此舞姬跳得如何呀？苏雷，你根本不会跳舞啊！嗯，有意思，有意思，有意思，有意思。这是银河铁桶，相逢真是好喜啊！错不错，无姬好大的胆子，连我朝持身罪证的萧侯爷也敢引诱。哈哈哈哈哈哈！臣今日酒醉，一时失态，还让皇上和众位大人见笑了。既然如此，朕把这无姬赐给你，白燕，你觉得如何呀？好。不好。哈哈哈哈！果然有意思，自己公然引诱白燕。但是又拒绝朕的恩赐，来，告诉朕，你是哪个宫的？啊啊，回皇上，奴婢是……怎么？呃，你连自己是哪个宫的都忘了？是我说谎，当场就会被揭穿，这可如何是好？呃，回禀皇上，此舞姬她是……父皇，是我叫进宫里来的。父皇，这舞姬是我特意从外面寻来的，她方才跳的舞，父皇是否满意？哦，原来是这样。你亲自选的舞姬，自然是最好的。只不过，她和你一样，都是胆大妄为。哼，没想到你这么不识大体，在皇上面前丢本公主的脸，还不退下？呃，是。嗯，一成，苏姑娘，你终于回来了。公主有没有安排你进入殿内啊？还有，你有没有见到侯爷？他怎么样了？哎，放心了，一成，侯爷他已经没事了。哎呀，这次啊，幸亏楚公子让公主帮忙，这才让我成功进殿献舞，否则侯爷就惨了。哦，哦，我太累了。前面刚让他洗完血，又着急跑出宫。嗯，我要回房间休息了。
血都吸够了，还要我？臣今日酒醉，一时失态，还让皇上和各位大人见笑了。既然如此，朕把这五级赐给你，白燕，你觉得如何呀？好好。啊，不行不行，怎么回事啊？脑海里老是出现这些画面，烦死了。孙离，别想了，不要想。明日一早找侯爷拿赏赐去，拿很多很多赏赐。对，就是这样，好好睡觉。嗯哎，看一看啦！小姐，来串糖葫芦吧。新鲜的水果，我全要了，我全要了。萧白燕，哎，干嘛呀？你们两个，这是个糖葫芦过不去。哎，这样好了，你们一人一半。不行。是二姑娘，这些糖葫芦我要了，你赶紧拿钱走吧。哎、谢谢姑娘，您那好。好了，现在的糖葫芦在我手里，我想给谁几串就几串。那我先拿一串，<笑>来，苏丽给。啊，吃吧。谢谢楚公子，我真的好久没有吃过糖葫芦了。快尝尝，甜不甜？住嘴！给我。这个，你拿着。别忘了，你的一日三餐必须由本侯说了算，包括这糖葫芦。你，你给你吃，堵不住你的嘴吗？吃的也堵不住你的嘴。走。瞧瞧这是谁呀、啊？这不是萧侯爷买来的夫人苏黎吗？老板娘，好久不见啊！哦，不对，听说苏黎你刚进府就被取消了亲事，变为丫鬟了。<笑>早知如此啊，还不如嫁给我家儿子，至少也是个少东家夫人呢。你说什么呢？嗯。看来是有相好的啦，还两个呢，哇、哦，怪不得这么拽呢。<笑>如果你不想家里除了有个痴呆儿子再多个哑巴的话，那你就即刻给我闭嘴！你什么人呢？敢威胁我？哎呀，他可不是什么人，他只不过是那个买我入府又贬我做丫鬟的侯爷。是泰山，不知道是侯爷。本侯告诉你，冒犯苏黎，就是冒犯本侯。我劝你啊，这醉爱楼，要不你也别开了，赶紧带着你的痴傻儿子滚吧，否则休怪本侯不客气。是是是，是。没想到侯爷竟会为我出头，白燕，看来你早已对苏黎心动。跪下，侯爷，果然如你所料，手下跟踪秋霜，发现了在树林里和一个戴着面具的神秘人会面。侯爷饶命啊！奴婢真是被逼的。那个神秘人拿奴婢的父母来胁迫奴婢，将府内的一举一动都告知于他。奴婢真的不是有意要背叛侯爷的。说，神秘人到底是谁？奴婢真的不知道神秘人是谁，每次见面都是戴着面具。奴婢真的不知道，侯爷。不说也没关系，我多的是办法让你开口。苏黎，求你帮我和侯爷说情，侯爷，侯爷会听的。事到如今，还想让人帮你说情？侯爷，要不你就饶他一命吧，感觉他真的不知道。看在苏黎的面子上，本侯就饶你不死
，但是死罪可免，活罪难饶。叶城，带下去。是。谢侯爷饶命，谢谢侯爷，谢谢侯爷。侯爷，属下审问过九叔，他说那个神秘人对侯爷及整个萧府极为憎恨，包括城里的吸血命案也是他所做。看来他是冲着本侯来的。如果他如此痛恨本侯，我担心苏里也会受到牵连。属下也甚是担心真的愿意把卖身契还给我？嗯。哇！我终于拿到你了，以后我再也不用被卖来卖去了，我自由了。是的，你自由了。明日你便离开萧府，从此之后，我们的交易到此结束。对了，我会让义成给你准备银两，保你后半辈子无忧。侯爷。你是说让我离开？嗯，那你身上的毒怎么办啊？无碍，之前吸了你的血，本侯的毒已经逐步控制，后面只要稍加调理就好。你撒谎！那一成已经把一切都告诉我了。那日你为了不想让我受到伤害，便一个人躲进柴房，一个人忍受这一切。你因为吸了我的血以后，毒发时间越来越长，痛苦也越来越剧烈。本侯的事情轮不着你来管。明日，立刻离开萧府，再也不要回来。嗯、主公子，麻烦你帮我把这包银两带出萧府，给个叫阿铎的人。他就住在城北最西边的第三间房子里。苏姑娘，你交代我办的事情，我一定办好。但是，我看你眼睛有些红肿，昨晚没睡好吧？就是，昨天，侯爷把卖身契归还给我了，让我今天离开侯府。那这包银两你……反正我不会离开这里，我要留在府内。苏姑娘，如果你担心出府以后没地方去的话。大可以去我那儿，我随时欢迎你。哎呀，不用不用不用，多谢楚公子一直这么帮我啊。嗯，我还有一些事没有办完，不能离开。哦，明白。什么？你说苏黎不愿意离开萧府？是的，侯爷。苏姑娘说她现在不愿意离开萧府。那她可说是为何？苏姑娘说她不是一个做交易到一半就终止的人，既然接受了交易。就要等侯爷的毒彻底起来之后才愿意走。属下知道侯爷让苏姑娘离开，是怕她受到牵连。但是苏姑娘并不明白侯爷这份心意，不如我们不可。此事绝不可让苏黎知道。嗯，他是一个重情重义的人，如若他知道，让他离开萧府就更难了。这是让谁走呢？圣儿，圣儿姑娘。白燕，你刚才说让谁走呢？啊，没事。这是我爹前几日派人送来书信，说过几日会来萧府，有事和你商议。好，到时候我让义成去给沈伯父接风。啊，对了，刚刚在花园里看到苏姑娘和楚公子相聊甚欢，我觉得楚公子好像对苏姑娘极为不同呢。你说，他们在花园？是啊。这楚云彻越来越不像话了，来萧府不找本侯，先找苏黎。走，带本侯去看看。怎么
，到本侯府上不找本侯，先找苏黎了。呃，侯爷别误会，是我找楚公子来的。小兄，我与苏姑娘甚是聊得来，所以便多聊了一会儿。怎么，小兄不乐意了？是啊，上次在街上就看楚公子一直和苏姑娘走在一起，两人感情甚好。今日苏姑娘有事找楚公子也是正常哦，是吗？侯爷，你不要迁怒楚公子了。那日要不是他的话，我也不能成功进殿献舞啊。那是两码事，这是一码事。您是苏姑娘有求于我，我……哎呀，你们不要再吵了！哎呀，你们不要再吵了！你为何还不离开这里？不想走，侯爷。侯爷既然让苏姑娘离开，必然有她的原因，不如苏姑娘就按侯爷说的，离开吧。嗯，但是，既然不想走，那就多留几日便是了。哈哈哈哈白爷，好久不见呐！沈伯父，圣儿说您近几日会到，没想到。今日就来了，这不是想早点来看看你吗？来，伯父，坐。哎，坐。侯爷，请用茶。沈太医，请用茶。啊、柔儿。什么柔儿？我是萧府丫鬟苏黎，不是柔儿。爹，您认错人了。嗯，这是苏黎。嗯。哦，不好意思，姑娘，因为你长得太像老夫的一位旧人。哦。刚才老夫失态了。呃，没事没事。嗯嗯。老夫老了，连人都能认错，让白燕看笑话了。没事儿，沈伯父，这人嘛，难免会有眼拙的时候。啊，对了，圣儿说此次您过来有要事要商议，还真有事要跟你商量。你看，你跟圣儿也算是青梅竹马了。小时候呢，我跟你父亲曾做过一个约定，等时机成熟了，便让你们两个成婚。好啊。这一门亲事好啊，那太好了！既然萧夫人也不反对的话，我们就挑个良辰吉日把这门亲事给办了。好啊，就这么定了。娘，成亲这种事又不是上街买菜，哪能那么随便呢？当初您娶素黎的时候，不也是买回来做夫人了吗？也没见你这么认真过呀。你是说，白燕她已经成亲了？啊、哦，呃，不不不，没有没有，婚事取消了。她现在是我们萧父的丫鬟，不过这个孩子我也很喜欢。娘，沈伯父今日来舟车劳累，咱们还是让沈伯父早点回去休息吧。沈伯父，请，请，一起。哎，圣儿姑娘和侯爷郎才女貌，的确很般配。可是为什么听到他们成亲的事，心里头这么难受？苏姑娘，想什么呢？楚、嗯、公子，嗯、呃，那包银两你给阿朵送过去了吗？啊，我今日来就是想告诉你，你交代我办的事情，我已经办好了。但是阿朵跟我说，她说她不会扔下你一个人，自己离开的。阿朵在这个世界上没有亲人，我可是他的亲老大。苏姑娘，我见阿朵和你情深意厚，你就放心吧。阿朵，我会照顾的。真的吗？那太好了，谢谢你，啊，楚公子。阿朵有你照顾的话，我就放心了。啊啊，不好意思，呃，楚公子今天来是来找侯爷的，他现在在沈太医那里。不，我是来找你的。我，我想带你出去玩。出府啊！是的，既然萧兄说了，他要让你离开，那么就不会限制你的行动。我想带你出去走走，可以吗？嗯
对啊，他都想让我走了。嗯，那好，你稍等，我把茶水收拾好，我们就出发。好，我陪你。娘，嗯，您怎么那么轻易就答应我和胜儿的亲事呢？怎么，你不喜欢胜儿吗？我对胜儿从未有过非分之想。你对苏苏呢？娘，苏黎她只是个丫鬟，您提她干嘛呀？小白白呀，娘早看出来了，你喜欢她。哎呀，娘，您可别胡说了。小白白呀，这追姑娘可不是这种追法呀，你一会儿戏她鞋，一会儿又惩罚人家，这你你你这样，人家怎么会喜欢你呀？娘。刚才不是在说胜儿的亲事吗？一会儿又扯到苏黎头上了。这这这，这你就不懂了吧？这叫声东击西。<笑>楚公子、啊，原来你说带我来狩猎，就是徒手抓兔子、啊。对啊，我担心你不舍得射杀兔子，所以说咱们徒手来抓吧。哎呀，这有什么？我跟一般姑娘又不一样。啊，是是，别说兔子，老鼠我都吃过呢。老鼠？啊，小时候呢，因为村子里边闹饥荒，死了很多人，这种情况下，我自然什么都吃了。我以后一定会好好照顾你。呃，楚公子。呃，哎，楚公子，天色已晚，时间不早了，我得赶紧回去了，不然侯爷找我的话……那我送你回去啊，这边，呃，啊啊，这边啊，小白白，小白白，哎，娘，来，您先坐，娘，嗯，啊，哦，我也是，先走了。我怕还没说完呢。这次侯爷是真的要迎娶圣二姑娘了，我们马上要有夫人了。圣二姑娘多好呀，又懂医术，对我们下人还好，和侯爷很般配呢。是啊，是啊。哎，苏黎、啊，听说你跟楚公子出去了？对啊。你们俩是不是？什么呀？没有的事。别乱说。其实我觉得楚公子人挺好的。反正侯爷都答应迎娶少傲姑娘了，这样他以后不会老找你麻烦了。什么？侯爷他答应亲事了？对啊，早上还没答应，我出去没一会儿就答应了，毫无原则的男人，不行，我要去找他算账。小白爷，我有话要问你。呃，你真是越来越没规矩了。动不动就擅闯本侯书房，没看见我正在和圣儿姑娘说话吗？苏姑娘，看你刚才的样子，是找侯爷有什么事吗？啊，没事没事，我就是听说侯爷与圣儿姑娘又成亲了，太高兴了，高兴的我前来恭贺，然后就太着急了，不好意思打扰了。苏黎啊，苏黎，希望你能明白我的一片苦心。侯爷，深夜找本侯合适？哎呀，侯爷，我就是想知道，你是真心想娶善儿姑娘的吗？是。好，那我就祝侯爷与善儿姑娘有情人终成眷属，百年好合。谢谢。
，苏雷，来，别盯着我看，把药喝了。嗯，我自己来吧。别动，我喂你喝，听话。写够了吗，侯爷？别想了，苏里，你只是侯府的丫鬟而已，侯爷他怎么可能会喜欢你啊？别痴心妄想了。嗯。大人。求求你带我走吧，求求你放我出去吧，你救救我，你救救我吧！我都是听从你的安排，才录成今天这个样子。求求你放我出去啊，大人！求求你放我出去好不好？没用的东西，下个毒都被人发现。为了避免夜长梦多，你自己了结吧，我不想亲自动手。是不是？只要我自尽，你就能放过我父母？你死了，你父母对我来说还能有什么用？好，那我答应你。希望你能说到做到。嗯。啊！侯爷，现在要不要派人去抓那个黑衣人啊？他应该没走远。侯爷，什么都不做，就当秋霜是自尽。为什么？啊侯爷，为什么不去抓那个黑衣人呢？他，你认为还能抓得到他吗？他今晚的目的就是让秋霜死，秋霜已经死了，所以他必然早已离开。可是，他现在能够如此轻易的进出萧府，万一他要来刺杀你怎么办啊？此人对萧府恨之入骨，今夜能擅闯地牢逼死秋霜，如果哪日要害苏离，也是易如反掌。今夜之事，你谁也别提。明日一早，你立刻离开萧府，以后府上的事情，你就别管了。我不走。你，反正无论如何，我都不会离开的。你若不走，我就让义成直接把你给扔出去。大爷，你是说你要和圣儿成亲？是，还望伯父能成全。当然成全了，这是好事儿啊！大爷，圣儿是我最宠爱的女儿，你们俩能够在一起，也是我最大的心愿。如今你看，<笑>哎呀，行，伯父，那这事儿咱们就定了。哎，就这么定了。嗯。哦，对了，白爷，既然你同意了这门亲事。你就让下人准备准备，这两天就把婚礼给办了吧。沈伯父为何如此着急？啊
。那个，我听说林阳镇这两天在闹瘟疫呢，死了很多的人。我过几日便去给他们治病，所以想在离开之前，看你和圣儿把婚礼给办了，了了老夫的一个心愿。沈伯父医者仁心，白燕好生敬佩。行，伯父，我便吩咐下去，尽快成亲。哎，就这么定了。来，定了，喝茶。来。苏姑娘，你走后可一定要照顾好自己。嗯，苏黎，没想到你来萧府没多久就要离开了，我们舍不得你。是啊，我也不想走的。一成，要不你帮我跟侯爷求求情，让我留下来呗。侯爷决定的事，谁也没有办法改变。苏林，你别怪我，我所做的一切都是为了保护你。阿朵啊，啊，平时苏姑娘都喜欢些什么呀？你说老大？对，老大喜欢钱，还有这种啊。老大，阿朵，楚公子，老大，啊、老大，老大，老大。苏姑娘，楚公子。苏姑娘拿着包裹要去哪儿啊？嗯，哦，我就是被侯爷赶出来了。呃，苏姑娘，阿朵现在跟着我做事，不然你也到我的府上来，你们两个也好有个照应。对对对对对，老大，楚公子人可好了，要不你就答应他，你就答应他吧，这样我们就再也不用分开了。那。那好吧，就照楚公子的意思做。我来拿包袱。<笑>好，走吧，苏姑娘。嗯、我发现，我每次来看你，你都是在抢心事。楚公子，来吃橘子。这几日在我府内住的可还习惯？嗯，可习惯了。楚府上上下下都对我特别好，最主要是我不用天天吃包子了。之前在侯府的时候，侯爷天天让我吃包子，我都吃吐了。在我这儿，想吃什么，吩咐下去就行，不会让你吃包子的。谢谢你啊，楚公子。哎，老大，啊，阿朵，阿朵，<笑>阿朵。你怎么来了？有什么事吗？哦哦，啊、是楚楚公子，这是萧府派人送来，侯爷和圣儿姑娘的喜帖。楚公子，你快看看，他们何时成亲？三日后。三日后。苏姑娘，没事吧？嗯。呃，没事没事，我能有什么事呢？这侯爷成亲，我高兴还来不及呢，怎么会有事啊？啊，今天厨房做了我最爱吃的桂花糕，啊，阿朵，我们去尝尝啊。好，我们走，走。<笑>
到底那个黑衣人是谁呢？他为何如此恨萧府呢？是你！走开！<笑>你要是不想你爹娘死的话，就给我冷静点。柔儿，这个名字怎么那么熟悉啊？神太医，请用茶。柔儿，对了，当时沈太医把我叫错，就是柔儿的名字。可是为什么那个黑衣人的手帕上写的也是柔儿？这也太巧了吧！苏黎，你怎么来了？侯爷，我有一件特别重要的事情，现在必须要告诉你。什么事儿？秋霜死那日，我看到他与黑衣人纠打过，从黑衣人的衣服上面掉下来一块帕子，上面绣着“柔儿”两个字。柔儿？对，我前面情况太紧急了，没有注意到。但是刚才我突然想起来，的确绣的是“柔儿”两个字。柔儿，柔儿。叶长在。你赶紧去一趟老侯爷的藏画阁，把第三个画柜上的画卷拿过来。是。这个画中女子，是不是和你有几分相似？对哦，我就说怎么看着这么眼熟呢？嗯，你们看，她的眼睛和我的好像啊。嗯。嗯。这个人就是柔儿。百燕呐，若他日你爱上一名女子，一定不要像爹一样，否则你会后悔一辈子的。你说黑衣人的手帕上也写着“柔儿”两个字，那看来这个人和柔儿也有关联。我们得好好查一查当年的事了。陈伯王，我想打听一下当年我爹和蓉儿的事，不知道您知道多少？来，呃，这已经是很久以前的事了，还记得当年？娘，嗯，您知道蓉儿吗？你问他做什么？啊，没事儿。之前沈伯父将苏黎认错，叫成蓉儿，所以我就想过来问问。哎，你可以去问沈全呢，他跟老侯爷生前熟，他一定知道什么。沈伯父，嗯。白燕，你怎么来了？你找我有什么事吗？十二，明日就是我们成亲的日子了，准备好了吗？我早已准备好。十儿，有件事，我想问问你。什么事？啊？就是，沈伯父，有跟你提起过关于柔儿的事情吗？什么？苏姑娘，你要离开吉日，你要去哪儿？呃，楚公子。对不起，我不是故意的。呃、没事儿，楚公子，我就是回侯爷那几日。看来，萧兄在你心目当中的位置，只是非一般人。哎呀，你就放心吧，楚公子。等我把事情忙完，我马上就会回来的，后会有期。哎呦，太好了，我终于回来了。十二，侯爷让我问你，晚上的事准备好了吗？告诉侯爷，我都准备好啦。沈太医，柔儿，沈太医，来，你快把燕窝给喝了吧。呃，我问你
怎么是苏黎？你大半夜穿着这种衣服来我房间，成何体统？啊，原来沈太医认错人了呀！我就说嘛，怎么您的反应如此怪异？哎呀，哎呦，沈太医，您千万别误会，奴婢虽然是丫鬟，但侯爷从来没要求过我必须穿丫鬟的衣服。呃，所以呢，今日的装扮也是平时的装扮。不信的话，你可以去问府里任何人，真的。行了，燕窝我会喝的，时间不早了，你早点回去休息吧。啊，好。侯爷想的果然没错，沈太医对柔儿的感情不一般。他几次将我误认成柔儿，反应都特别奇怪。尤其我今天这副装扮，他更以为我就是柔儿。如果说沈伯父就是神秘人，那他如此憎恨萧府，为何还要急着将圣儿嫁给本侯呢？嗯。你先回去吧。啊，那侯爷，明日的亲事，照旧。照旧，这事情都没查清楚呢。如果真的是沈太医，这门亲事肯定有什么阴谋，你怎么能照旧呢？本侯的事情到此为止，明日成亲过后，你就立刻离开萧府吧。你又赶我走，萧百叶，你太欺负人了！苏姑娘不可对侯爷不敬。你想埋我就埋我，想赶我走就赶我走，想我回来就让我回来。虽然你是高高在上的侯爷，但我也是人，我也是有感情的，好吗？苏哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢啊！你们快坐，坐。恭喜恭喜恭喜！快到那边坐下。恭喜恭喜！哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢啊！你们快到那边坐下。这么热闹，当初迎娶老大的时候，可没这么大场面。哎，这秦氏不是也取消了吗？啊吉时已到，新郎新娘拜堂。哦，来了，好好好，来了来了来了，来了。一拜天地，二拜高堂。夫妻对拜，送入洞房。等一下，各位宾客，今天我要揭开萧府的一个丑闻。这个丑闻就是，萧府的萧白燕，竟然娶了自己同父异母的亲姐姐。萧府的萧白燕，竟然娶了自己同父异母的亲姐姐。这沈全，你在说什么？沈伯父，你在胡说什么？还不知道吧？我也觉得。沈儿，是你爹跟柔儿的女儿。什么？当年你爹抛弃了柔儿，却不知道她已经怀了身孕。不可能！不可能！怎么不可能？皇上给你们指挥，柔儿才会离开，是你们对不起她。你你！各位来宾，你们所认识的萧府的萧老侯爷，是个抛弃妻子的负心汉。而现在，萧白燕又娶了自己的亲姐姐，你们说，这个事儿可笑吗？啊！是吗？我是真娶了我的亲姐姐沈顺儿吗？怎么回事
，一成，怎么可能？这怎么可能？这不可能啊！哎呦，这怎么回事？爹，你告诉我这不是真的，你告诉我这都是编出来的，好不好？然而，是爹对不起你，但是，你爹一定要为你娘报仇啊！为什么？当年一女子因为是被几个恶霸欺负，我和萧兄正巧经过，那女子性格刚烈，硬生生的咬了恶霸一口，而她，就是柔儿。后来，萧兄和柔儿相爱了，他们感情很好。谁知道皇上突然指婚，萧兄又成亲了。柔儿不想留在这里，我便向宫内请辞，然后带着柔儿离开。谁也没有想到，柔儿离开的时候已经怀有身孕。几个月后，她临盆。我找了稳婆来接生，谁知道稳婆说柔儿身体太弱，流血不止。柔儿，一年前我回城，看到秋霜和春燕在角落里因为赏赐的问题争执，我看出他们都是贪财之人，于是我就给他们银两，让他们将萧府的动静告知于我。没想到这两个丫头告诉我了一个天大的秘密：当今的侯爷竟然患有吸血症，真是天赐良机呀、啊！<笑>所以，你就故意制造城内吸血的命案，目的就是想要嫁祸于我，然后通过百姓的舆论传到皇上的耳中，想要将我们萧府一网打尽。满门抄斩，没错。但是我没想到的是，月圆之夜，你居然没有发作。皇上因此下令封锁所有的舆论。我知道，此计已经行不通了，但是我不甘心。于是我就想到，让你和慎儿成婚，亲爹爹成婚，这样的丑闻，足以让你们萧家身败名裂。亲爹爹成婚，这样的丑闻，足以让你们萧家身败名裂。但是你百密一疏啊！就在你逼迫秋霜自尽的那一日，你掉落了一块帕子，帕子上面写着两个字：柔儿。你所做的一切，正巧被苏黎撞见了。我当时就在好奇，都叫柔儿，于是我就打听我爹的老部下，他说当时喜欢柔儿姑娘的，并不只是我爹一个人，还有你，沈全。所以昨日你来我房间，打听我爹的事，问我爹喜欢什么，想要投其所好，于是我告诉你。我爹最重视的是一块帕子，一直放在身上。是的，所以我更加怀疑，黑夜中的神秘人就是沈不复。于是当晚，我便让苏黎乔装成柔儿的模样，进行试探。果然不出我所料，你对柔儿并未忘情，只是有一件事我不明白：你对我萧府有如此之大的仇恨，为何还愿意将女儿嫁给我？于是，我就让易成扮成新娘，就是想看看你葫芦里到底卖的什么药。爹，不可能，不可能啊！我计划的这么详密，怎么会被你们给发现了呢？沈全，你冤枉老侯爷了。沈全，你冤枉老侯爷了
，老侯爷从来就没有抛弃过柔儿，相反，他一直努力的想将柔儿娶进门。柔儿失踪后，他到处找，可惜找了很多年都没有他的下落。最后，他心生郁结，才会含恨而终啊！娘，这到底怎么回事啊？事情是这样。本侯知道对不起你，可是希望你能答应我，那是我将柔儿纳入萧府，你俩成为平妻，好吗？好，我答应你，但是我要三个月，三个月内你绝不能见他，与我好好相处。三个月后，你将他迎娶进门，做平妻也好，做妾室也罢，我绝无异议。沈泉，侯爷为了能够娶柔儿进门，答应我三个月不见他。侯爷从来就没有放弃过柔儿，他甚至想娶柔儿进门做平妻。三个月刚到，侯爷便急着去找柔儿，可是怎么也找不到他。侯爷像疯了一样，城内找不到，就到城外去找；城外找不到，就换座城去找。沈泉，你觉得柔儿委屈，觉得她惨，那我呢？我不更委屈吗？柔儿至少还有老侯爷爱着她，我只能看着老侯爷为她痴狂，我不是更惨吗沈泉，人不能抱着恨过一辈子，应该想开一点。你说沈二是侯爷的骨肉，我也愿意接受。毕竟，你为侯爷养育了沈二那么多年，教他医术，也算是对萧府有恩呐、啊。娘，一码归一码，沈泉他牵扯了好几宗命案，这事儿不能就这么轻易放过他。没想到，我为柔儿报仇准备了那么久，到头来却是一场空。沈儿，是爹对不起你，是爹的执着，才走到了今天这一步。你要好好照顾好自己。没想到萧府竟然有如此多的恩怨纠缠，如今终于尘埃落定了。苏姑娘，你之后有什么打算呀？我打算明天就离开萧府，再也不回来了。哦，那你打算去楚府吗？嗯，楚府我也不想去了。这段时间发生了太多事情了，我想找个地方静一静。是因为萧兄吗？啊，也不全是因为他。我总得为我自己的未来打算打算吧。哦，对，也是。苏姑娘，这个镯子，我想把它送给你。这是我娘留给我的，是我家传的宝物。哇，楚公子，这是你娘祖传下来的，它一定很贵吧？不，不贵，不贵，一点都不贵。你不要觉得它贵就不收好吗？啊，不值钱啊！啊，那苏姑娘，你是想它贵还是不贵呢？当然是贵了，值钱的东西才是好东西嘛。那你就收着吧。呃，这个镯子的价值嘛，像这样的宅子，买个两栋还是绰绰有余的。哈哈，两栋？是的。乖乖，这么值钱？嗯，楚公子，你真的愿意白送给我？是的，不过我有一个小小的要求啊，你说，我能不能
以后叫你离儿。哦，你也别叫我楚公子了，叫我云彻便好。哎呀，这有什么？当然可以啦。那灵儿，你能不能多留一日呀？为什么？哎呀，明日你便知晓了。奇怪，为什么多留一日啊？反正镯子是我的啦，妈。苏黎，你醒了吗？苏黎。哎呀，谁呀、啊？一大清早的扰人清梦。苏黎，你快点开门呀，有大惊喜。进来吧。来来来。快抬进来！哎，放那放那，轻轻点放。放这儿了啊！哎，对对对，这里边，快快快！轻点，小小心点。轻点，轻点。没事。东宁，东宁，这是什么呀？苏黎，恭喜你啊！你要成为楚夫人了。什么？哎，这些都是一早楚府派人送来的聘礼。楚公子啊，向你提亲了。啊，苏黎。<笑>你一定是太高兴了，站都站不稳了，是不是？我跟云彻只是好朋友，他跟我提亲干什么？哎、你看你还叫人家楚公子，都叫云彻了。哎呀，是昨天他他，哎呀，苏黎，以后呢，你就是楚夫人了，总算是熬出头了。哎，对了，那个楚公子现在就在大厅，你要不要去见？哎，苏黎，你你裙子，哎呀。你这是什么意思，小兄？今日我来是想娶离儿为妻的，这是我们之间的事情。小兄，没有必要如此激动吧？离儿，你竟敢叫他离儿？他是本侯的人，没有本侯的允许，谁也别想打他主意。离儿不是物品，况且，你已经将卖身契还给了他，他现在是自由人，你有什么权利干涉？楚云彻，本侯再跟你说一次。苏黎是本侯的人，不管是去是留，他都只能任凭本侯处置。李二已经收了我楚家定情之物，如若你不放人的话，我楚云彻官爵是没你高，但我楚家掌握了五十万大军，皇上都忌惮三分。小兄，真的要鱼死网破吗？哼。那就试试。你们两个干嘛？好好的说话不行吗？干嘛动手动脚的？李二，告诉他，是不是收了我的镯子？是，我是收了云彻的镯子。苏黎，你简直是岂有此理！萧白燕，你别太过分了。本侯的银子你不要，他的镯子你就要了，你是看不起本侯吗？侯爷，你都把我赶出萧府了，我还不能为自己打算打算吗？云<笑>云彻的镯子那么值钱。至少可以在城内买下两栋像萧府这么大的宅院，我肯定心动啊！现在你都要赶我走了，我总得为我自己以后的生活考虑考虑吧，不能老被卖来卖去、啊。那你不知道他那是定情信物？啊、呃，那是定情信物啊！我只把它当做一个很值钱的镯子啊。是，丽儿。那确实是我给你的定情信物。我以为你会明白我的一番心意，所以今日我便来提亲了。没想到你竟然……怎么办？如若我现在当众拒绝，那云彻岂不是会颜面毫无？但是如若我答应他，又岂非在骗他？云彻，不是这样的，你……哎哎。你怎么没记住啊？十儿，姐，苏黎怎么样了？苏姑娘脉搏一切正常，并无异样。那她怎么会突然晕倒呢？而且那么久了还不行。
，你们别急，我拿针试一下，说不定就能醒来。哎，苏丽，你醒了。苏姑娘，你醒了。你是谁啊？你怎么，本红你也不认识了？灵儿，看看我，我是云彻，还认识我吗？你们到底是谁啊？这里是哪儿啊？你快看看，他为何完全不认识我们了？苏丽，你还认得我吗？我是慎儿啊。十二姐，你快看看，他怎么什么都不记得了呀？以前我听我爹说过，有一种症状叫做失忆症，情形和苏姑娘目前一模一样。我怀疑，他可能失忆了。失忆？失忆你还记不记得这缸，还有这些鱼？当初，你害本侯得了过敏症，本侯罚你喝了这一缸水。嗯，嗯，不记得了。当初你喝了一整个晚上，听到水渍就想吐，而且你还吐了本侯一身呢，这些你都不记得了？这么大一缸水，水里还有鱼呢，你一定是在骗我。本侯，本侯怎么会骗你呢？当初春燕就站在洞宁这个位置，我还吩咐他，如果苏黎喝不完。我就要拿他试问。哦，哼，你不要欺负我，什么都不记得了。我怎么可能做得到啊？除非你喝给我看，否则我不信。你记住，如若患病者对情景重现有任何疑虑，那就很难找回记忆了。好，本侯喝给你看。嗯。侯爷。用这个吧，有些不太雅观。啊！我好像想起来了，想起来了。嗯嗯，我记得当时我的确在这里，好像有个人看着我，然后我和你一样，喝了好多好多的水啊。还有呢。没有了，脑海中就出现这些画面。侯爷，你真的要让苏姑娘再一次拿大蒜沐浴吗？只有用曾经让她记忆深刻的事情，情景重现，这样才能让她找回记忆。哦、但是也不用选这一件啊，苏姑娘在府上这么久，还有其他事可以换回她的记忆吧？大蒜沐浴这鬼点子不是他提出来的吗？所以，换回记忆的可能性会更高一些。好吧，走吧。什么？苏丽她不肯用大蒜沐浴？侯爷，苏姑娘说这世上哪有人愿意用大蒜沐浴的？她不信自己做过这样的事儿，还说是侯爷想整她，才不会上当呢。局长，安排本侯沐浴。是。哇！苏丽，过来。好吃！想起点什么了吗？哎，你离我远点儿！哎哎哎！当初你为了报复我，用大蒜沐浴，为的就是让本侯下不了口。你胡说！我怎么可能会干这种事情、啊？一、一、一点都想不起来吗？哎，我真的想不起来了。
难道是哪个环节出了问题？哎，吸血！啊，我想起来了。嗯，我记得当时我的确用大蒜沐浴过。侯爷吸我血的时候，闻见了味道，还罚我清洗干净，对不对？嗯，还有呢？我。想不起来了，想不起来了，没事儿，本侯还有办法，能让你想起来的。哦，不好了，苏姑娘，侯爷毒发了。苏姑娘，侯爷毒发吐了好多血，现在已经昏迷不醒了，你快去看看吧。苏姑娘，白烟他。侯爷，你醒醒，我是苏黎，你赶紧起来吸我的血，吸我的血你就会好起来的，你快醒醒啊，侯爷。十二姑娘，你快点想办法救救侯爷吧。侯爷，求求你快点醒醒吧。我不和你闹了，我不骗你了，我从来没有试过瘾，求你醒醒好不好？苏黎，你为什么要装失忆呢？因为，因为侯爷想赶我走，我不想离开。可，楚公子，他误会了我接受他的低情心，我没办法，只能装晕倒，装失忆。<笑>我太难了<笑>，只有这样才能留下来。苏姑娘，你误了侯爷了。侯爷是怕沈太医伤害你，所以才逼你走的。包括之前和生儿姑娘着急成亲，也是想转移沈太医的注意力，保你周全的。我错了，我不应该故意整你，不应该骗你。我求求你醒过来好不好？你醒过来，想怎么惩罚我都可以，老爷。走吧，老爷。原来你做那么多都是为了保护我，我还以为你不要我了，我太傻了。求求你醒过来好不好？好。侯爷，你……本侯说过一定有办法帮你找回记忆的，你觉得这个办法如何呀？嘿。原来这一切都是你的骗局，对不对？你早就知道我在装失忆了。啊，你以为呢？你竟然这样骗我，过分！侯爷，苏林，你知道。本侯所做的一切都是为了什么吗？我不知道侯爷在说什么李二，有件事儿，我想告诉你。什么事儿？嗯，还记不记得成亲那晚，你见到的黑衣人？那个黑衣人不会就是你吧
，讨厌！<笑>别闹，住手！可是你，你怎么可以对一个陌生男子主动亲吻呢？我当时，我当时，你当时当时什么当时？我当时就是鬼使神差嘛。那这可能，这就是缘分吧。哦，对了，侯爷，你您知道我骗你说我是萧府未来的夫人，但你为何真把我买回来做夫人啊你是什么人？我什么人？我是你的救命恩人呀、啊！放开我！一看你就不是什么好人，要不是看你受伤，我才懒得救你呢。本来呢，还以为你会报答我，送我一些银两，可是你身上一文钱都没有。算了，就当我今日做好事，你好好保重吧。嗯。我萧白燕从不欠人情，将来若有机会，我一定报答你。这个吧，也是缘分。咱俩的缘分